அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்கள் கிருஷ்ணப கடமிலிருந்து வினிதா இந்த வீடியோவில் நம்ம அக்டோபர் சிக்ஸ்டீனுக்கான கரண்ட் அவர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் பாருங்கள் ரெண்டு ஸ்டேட்ஸுக்கு வந்து எலெக்ஷன் வந்து அறிவிச்சிருக்காங்க நவம்பர் ந நவம்பரில் நடக்கிறதா என்னென்ன ஸ்டேட்ஸ்னு பார்த்திங்கன்னா மகாராஷ்ட்ராக்கும் ஜார்க்கண்டுக்கும் இப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்லேயுமே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ தொகுதிகள் இருக்குது அது போக இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக யார் ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓ கூட்டணி ஆட்சி நடைபெறுதா இல்லை வந்து பெரும்பான்மை கட்சி ஆட்சி பண்ணிகிட்ருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பாருங்கள் இப்போ மகாராஷ்ட்ராவில் நவம்பர் ட்வெண்ட்டியில் வந்து எலெக்ஷன் நடக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க மகாராஷ்ட்ராவில் மொத்தம் எவ்வளோ சட்டப்பேரவை பேரவை தொகுதிகள் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு பார்த்துக்கோங்க சட்டப்பேரவை தொகுதிகள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா சட்டமன்ற தொகுதிகள் எவ்வளோ இருக்குங்க இரநூத்தி எண்பத்தி எட்டு தொகுதிகள் இருக்குது இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக யார் சிஎம்மாக இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏக்நாத் ஷிண்டே என்ன கட்சி ஆட்சியில் இருக்குது அப்படின்னா கூட்டணி கட்சி ஆட்சி பார்த்தீங்கன்னா சிவசேனை பிஜேபி தேசியவாத காங்கிரஸ் கூட்டணி தான் வந்து என்னதுங்க அங்கே ஆட்சியில் இப்போ இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது ஜார்க்கண்டில் நவம்பர் பதிமூணுலேயும் இருபதுலேயும் நடக்கிறதா ரெண்டு கட்டமாக நடக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க மொத்தம் எத்தனை தொகுதிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தி தொகுதிகள் இருக்குது இப்போ சிஎம்மா யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேமந்த் சோரன் அங்கே என்ன கட்சினா அங்கே கூட்டணி கட்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் கூட்டணி தான் வந்து அங்கே ஆட்சி நடத்திட்டு இருக்காங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க தொகுதிகள் ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே வந்து ரெண்டு இதில் வந்து நமக்கு எலெக்ஷன் நடக்கிறத பார்த்தோம் ஜம்மு காஷ்மீர் யூனியன் பிரதேசத்தில் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அதில் பார்த்திங்கன்னா தொண்ணூறு தொகுதிகள் அது போக ஹரியானாலேயும் எலெக்ஷன் நடந்துச்சு அதுலேயும் எவ்வளோ தான் தொண்ணூறு தொகுதிகள் அப்போ எலெக்ஷன் நடக்கும் பொழுது நம்ம என்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்டேட்டோ இல்லை யூனியன் பிரதேசமோ அதனுடைய தொகுதிகளை பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இந்த திட்டம் ஆல்ரெடி நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருப்போம் இப்போ திருப்பியும் இதை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கலாம் பாருங்கள் பிரதமர் திறன்சார் பயிற்சி திட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வந்திருக்காங்க சரி இந்த திட்டத்துடைய இலக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நோக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் ஐநூறு முன்னணி தொழில் நிறுவனங்கள் அந்த அதாவது இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஐநூறு லீடிங் தொழில் நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அடுத்த அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு கோடி ஆண் பெண் அதாவது காலேஜ் முடிச்சுட்டு வந்திருப்பாங்க ஆண் பெண் இல்லை டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு இந்த மாதிரி வர்றவங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கோடி ஆண்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கறதா திறன்சார் பயிற்சி கொடுக்கறதா இதனுடைய நோக்கமாக பார்க்கப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது காலேஜ் முடித்தவங்களுக்கு தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏஜே என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இருபத்தி ஒன்று டு இருபத்தி நாலு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கான சில குவாலிஃபிகேஷன்லாம் இருக்கும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம் இதை பற்றி சரிங்களா இருபத்தி ஒன்று டு இருபத்தி நாலு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருக்குமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஐநூறு முன்னணி நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பயிற்சி கொடுக்கறதோடைய பயிற்சி கொடுக்கறதா இந்த திட்டத்துடைய நோக்கமே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு திட்டங்க இப்போ என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா இந்த திட்டத்தில் ஒரு வருஷம்தான் ட்ரைனிங் ஓகேங்களா ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்கன்னா ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஊக்கத்தொகையை எவ்வளோ கொடுக்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபுல்லாக டோட்டலாக ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோன்னா ஆறாயிரம் ரூபா ஊக்கத்தொகையை கொடுக்குறாங்க அது போக ஒவ்வொரு மாதமும் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க நீங்கள் அந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ கொடுக்குறாங்கிறத நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஆறாயிரம் ரூபா அப்படிங்கிறது ஊக்கம் அது ஊக்கத்தொகை அது போக பயிற்சி காலகட்டம் ஒரு வருஷம் இல்லைங்களா அந்த பயிற்சி காலகட்டத்தில் அந்த ஒரு வருஷத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்போ அந்த ஐயாயிரம் ரூபா எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் நாலாயிரத்து ஐநூறுரூவா வந்து மத்திய அரசு அதாவது அரசு வந்து கவர்மெண்ட் வந்து கொடுத்துரும் ஐநூறுரூவாய் யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய ஐநூறு முன்னணி நிறுவனங்கள்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அந்த பயிற்சி கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனங்கள் என்ன கொடுக்குன்னா ஐநூறுரூவா கொடுக்கும் அந்த அது எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னா இந்த தொகையில் ஒரு உதவித்தொகையில் பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து யார் கொடுக்குறாங்க அந்த நிறுவனங்கள் தான் கொடுக்குறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அதுவுமே அந்த நிறுவனங்கள் இதுவே வந்து ஒரு ட்ராபேக்காக கூட சொல்லுவாங்க என்னென்னா அந்த நிறுவங்க நிறுவனங்கள் வந்து பத்து பர்சன்ட் அமௌண்ட்டு தான் கொடுக்குறாங்க உதவித்தொகையிலே வந்து பத்து பர்சன்ட் அமௌண்ட்டு தான் கொடுக்குறாங்க அந்த தொகையுமே எதிலிருந்து எடுத்து கொடுக்கப்படுதுன்னு பார்த்திங்கன்னா சமூக பங்களிப்பு நிதி அதாவது இப்போ ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்கும் சொல்லி பார்த்திங்கன்னா சமூக பங்களிப்பு நிதின்னு சொல்லுவாங்க
அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபா வரும் இல்லைங்களா உங்களுக்கு அதாவது அதாவது பேப்பரில் கூட இந்த கட்டிங்கில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சாயிரம் ஊக்கத்தொகைன்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஆனால் பழைய நியூஸில் பார்த்திங்கன்னா ஆறாயிரம்னு கொடுத்துருப்பாங்க ஊக்கத்தொகை அப்படிங்கும் பொழுது ஆனால் மொத்தமாக பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு எப்படின்னா அதாவது பன்னெண்டு மாதம் இல்லைங்களா பன்னெண்டு மாதத்துக்கு அஞ்சாயிரம் ரூபா அஞ்சாயிரம் ரூபா அறுபதாயிரம் ரூபா வரும் அது போக இந்த ஆறாயிரம் ரூபா வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு ஃபுல்லாக கொடுக்குறாங்க அப்போ மொத்தம் இதில் பார்த்திங்கன்னா அறுபத்தி ஆறாயிரம் ரூபா என்னென்னா இந்த திறன்சார் பயிற்சி திட்டத்தின் மூலமாக கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா அடுத்தது இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதையும் இன்னொரு திட்டத்தையும் வந்து இந்த நியூஸில் வந்து கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு நோக்கத்தோடு தான் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் திறன் மேம்படுத்துதல் திட்டம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு திட்டத்தை வந்து அறிவிச்சிருப்பாங்க அந்த திட்டத்துடைய நோக்கம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கல்லூரி படிப்பை முடித்த இளைஞர்கள் அவர்கள் படித்த துறையில் நேர்முக பயிற்சி பெற்று புத்தக அறிவை செயல்முறை அறிவாக மாற்ற கொண்டு அதுக்காக அதற்காக பயிற்சி கொடுப்பதற்காக கொண்டு வரப்பட்ட திட்டம் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த திறன் மேம்படுத்துதல் திட்டம் அவங்களோட திறனை மேம்படுத்துதல் அதுக்காக தான் அப்போ இந்த திட்டம் பார்த்திங்கன்னா இதனுடைய இலக்கு என்னென்னா நாற்பது கோடி இளைஞர்கள் மேற்பட்ட நாற்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்களுக்கு இந்த இந்த திட்டத்துடைய பயன் போய் சேரணும்னு நினச்சாங்க ஆனால் இப்போ வரைக்கும் எத்தனை கோடி பேர் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலே கொண்டு வந்துட்டாங்க பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேயே கொண்டு வந்துட்டு இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று புள்ளி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி பேர் தான் பயன்பெற்றுக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் அவங்களுடைய டார்கெட் நாற்பது கோடிக்கு மேலே ஆனால் இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று கோடி பேர் தான் பயன்பெற்றுக்கிறதா சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்த திறன்சார் பயிற்சி திட்டம் இருக்குது பார்த்திங்களா பிரதமரின் திறன்சார் பயிற்சி திட்டம் இந்த திட்டத்தில் இப்போ தான் அக்டோபர் டுவெலில் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணுறக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணுறக்கு அந்த வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை லட்சம் பேர் வந்து இதில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க இப்போ இப்போ தான் நான் உடனே அப்போவே ஒரு ரெண்டு நாளே அந்தளவுக்கு வந்து அப்ளை பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு திட்டத்தையும் வந்து என்ன கம்பேர் பண்ணுறாங்க இதுக்கு ஒரு ரீசன் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் கொண்டு வரப்பட்ட திட்டத்துக்கு இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த பிரதமரின் திறன்சார் பயிற்சி திட்டத்தில் டேரக்டாகவே வந்து நிறுவனங்கள் வந்து என்ன ஆகிறாங்கன்னா இன்வால்வ் ஆகிறாங்க இந்த திட்டத்தோடைய ப்ளஸ்ஸே அது தான் நிறுவனங்களே முன்னணி நிறுவனங்களே இன்வால்வ் ஆகி என்ன கொடுக்குறாங்க பயிற்சி கொடுக்குறாங்களா அந்த பயிற்சி காலம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த நிறுவனத்திலேயே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் டேரெக்டாக இந்த நிறுவனங்கள் இன்வால்வ் ஆகிறாங் ஆகிறதுனால தான் பார்த்திங்கன்னா இந்த திறன் மேம்படுத்துதல் திட்டத்தை விட இந்த பிரதமரின் திறன்சார் பயிற்சி திட்டம் வந்து நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா இளைஞர்களுடைய கவனத்தை வந்து ஈர்க்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வேலை தேடி போக வேண்டியதில் அங்கேயே நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கிறக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் நமக்கு கிடைக்கும் இல்லைங்களா அதனால இது வந்து ரொம்ப ஒரு நல்ல திட்டமாக பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அடுத்ததுங்க மிக குறைந்த அலைவரிசை கடற்படை தளம் வந்து அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க மிக குறைந்த அலைவரிசின்னு என்னதுங்க விஎல்எஃப் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க விஎல்எஃப் கடற்படை தளம் அப்படின்னா விஎல்எஃப்னா வெரி லோ ஃப்ரீக்வன்சி கொண்டு அந்த கடற்படை தள தளத்தை எங்கே அமைச் அடி அமைக்கிறக்கு அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானாவில் ஹைதராபாத்தில் விகரபாத் டிஸ்ட்ரிக்டில் தாமகுடம் வனப்பகுதியில் அந்த பிளேஸஸ்லாம் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வனப்பகுதியில் தான் வந்து இந்த ரேடார் மையம் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமைச்சிருக்காங்க புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ த இந்தியா நாட்டின் இரண்டாவது ரேடாவது ரேடார் மையம்னு சொல்லிவிட்டு இந்த தெலுங்கானாவில் இப்போ அமைச்சிருக்காங்க பார்த்திங்களா விஎல்எஃப் கடற்படை தளம் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா நாட்டிலே ரெண்டாவது ரேடார் மையம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதற்கு அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க அப்போ முதல் ஒரு ரேடர் மையம் இருக்கும் பார்த்திங்களா அது எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் திருநெல்வேலியில் பேர் அதனுடைய அந்த ரேடர் மையத்துடைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஐஎன்எஸ் கட்டபொம்மன் ரேடர் மையம் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க அதாவது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது வரைக்கும் ரேடார் மையம் அப்படிங்கிறது ஒன்றே ஒன்று தான் இருந்திருக்கு அதுவுமே நம்ம தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ரெண்டாவது என்ன பண்ணியிருக்காங்க தெலுங்கானாவில் அமைக்கணும் அதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அடிக்கல் நாட்டியிருக்காங்க ஓகேங்களா பார்த்து வச்சுக்கோங்க இந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரேடார் மையத்துடைய பேர் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்ததுங்க ஒரு மாநாடு ஒரு ரெண்டு மாநாடு வந்து ஒரே பிளேஸில் நடந்திருக்கும் பாருங்க உலக தொலைத்தொடர்பு தரைநிலைப்படுத்துதல் மாநாடு மற்றும் இந்திய மொபைல் காங்கிரஸ் அமைப்பின்
ஒரு புதிய மாலத்தீவு தூதரை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா ஐஷத் அசீமா இப்போ கூட நம்ம ரீசண்டாக பார்த்தோம் இந்தியாவுக்கும் மாலத்தீவுக்கும் இடையிலான உறவு வந்து இப்போ கொஞ்சம் அதாவது கொஞ்சம் விரிசலில் இருந்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் மேம்பட்டுகிட்டே வருது அப்போ அந்த ஒரு இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்தியாவுக்கான மாலத்தீவு தூதரை வந்து புதுசாக வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஐசத் அசீமா ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க இன்னொரு அப்பாயின்மெண்ட்டு கடலோர இந்திய கடலோர காவல்படை தலைமை இயக்குனராக யாரை நியமிச்சிருக்காங்கன்னா டிஜி பரமேஷ் சிவமணி இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமானதுங்க பார்த்துக்கோங்க கடலோர காவல்படை தலைமை இயக்குனராக யார் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டிஜி பரமேஷ் சிவமணி அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்பப்போவே பார்த்துட்டு வாங்க ஏன்னா கடைசியில் வந்து எல்லாருமே என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஒரு தொகுப்பாக கிடச்சதுக்கப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கலாம் அவார்ட்ஸ் ஃபுல்லாக படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைப்போம் ஆனால் அந்த இடத்துல நம்மளால் ஃபுல்லாகவே மெமரி பண்ண முடியாது அப்பப்போ பார்த்துட்டோம்னா அந்த பேர் வந்து நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்க இந்தியா அமெரிக்கா நாம் என்ன பண்ணிருக்கோம்னா அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து முப்பத்தி ஒன்று எம்கியூ நைன் பி பிரிடேட்டர் ட்ரோன்களை கொள்முதல் செய்வதற்கான ஒப்புதல் தெரிவிச்சிருக்கோம் நம்ம சரிங்களா அவங்க கிட்ட இந்த வகை அதாவது எம்கியூ நைன் பி பிரிடேட்டர் அந்த பேர் ரொம்ப முக்கியம் சரிங்களா எம்கியூ கியூ நைன் பி பிரிடேட்டர் வகை ட்ரோன்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு அதுவும் பாருங்கள் முப்பத்தி ஒரு ட்ரோன்களை கொள்முதல் செய்வதற்கு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒப்புதல் தெரிவிச்சிருக்கோம் அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து அப்போ இந்த வகை பிரிடேட்டர் ட்ரோன்களை நம்ம எந்த நாட்டுக்கிட்ட இருந்து வாங்குகிறோம் அப்படின்னா இந்தியா கிட்ட இருந்து தான் இந்த ட்ரோன்கள் எந் எந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம வாங்குகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா சீன எல்லைக்கோட்டை இருப்ப ஒட்டிய பகுதிகளில் கண்காணிப்பை அதிகரிப்பதற்காக ஒரு பாதுகாப்புக்காக இது ஓகேங்களா சீனாக்கும் நமக்கு தான் அடிக்கடி பிரச்சனை ஆகிட்டே இருக்குது அந்த எல்லை பிரச்சனை தான் இருந்துகிட்டே இருக்கும் ரொம்ப வருஷமா அப்படிங்கும்பொழுது அந்த இடத்துல கண்காணிப்பை இன்னும் அதிகப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறக்காக அமெரிக்கா கிட்ட இருந்து இந்த வகை ட்ரோன்களை என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம வாங்க போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஏவுகணை சில கண்ட்ரீஸ்ட்ருந்து வாங்குவோம் சில ட்ரோன்கள் வாங்குவோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம பார்த்து வச்சுக்கணும் ஓகேங்களா பாருங்கள் அடுத்தது அப்புறம் நம்ம முன்னாடியே பார்த்து இல்லைங்களா ரஃபேல் விமானங்கள் வாங்கினோம் அதாவது ஃப்ரான்ஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கினோம் அது மாதிரிலாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் தாட் ஏவுகணை எல்லாருமே கேட்டிருப்பீங்க தாட் ஏவுகணை தளவாடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து நீங்கள் நியூஸ் படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த தாட் ஏவுகணை பற்றி கண்டிப்பாக நம்ம படிச்சுருப்போம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்ன நடக்குது ரஷ்யாவுக்கும் ரஷ்யா ஈரான் லெபனான் இதெல்லாம் ரஷ்யா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதாவது முன்னாடியே வந்து தாக்குதல் நடைபெற்றுட்ருக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இடையிலான போர் வந்து நடைபெற்றுட்ருக்கு இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த ஒரு முயற்சியாக தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஏன்னா இது இந்த எந்த நாட்டு மேலே தவறு எந்த நாடு மேலே சரி அப்படிங்கிறக்கு வந்து நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்கில் வந்து பாருங்கள் அது எல்லாமே வந்து டீட்டெயிலாக கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம வந்து இந்த இடத்துல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்துட்டு போகிறோம் ஓகேங்களா எந்தெந்த கண்ட்ரி யார் யாருக்கெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பாருங்கள் நம்ம அமெரிக்கா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க அதாவது ஈரான் வந்து எகென்ஸ்டாக இருக்கும் புரிஞ்சுதுங்களா ஈரான் லெபனான் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு இது ரஷ்யா என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்கா வந்து இந்த டைம் வந்து ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்தியா கூட ரஷ்யாவுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கும் பொழுது ஈரான் தாக்குதலை வந்து ஒரு முறியடிக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக அமெரிக்கா என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரஷ்யாவுக்கு என்னென்னா ஒரு சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஏவுகணை அதாவது ஏவுகணை தளவாடத்தை வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதற்கு பேர் தான் பார்த்திங்கன்னா தாட் ஏவுகணை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க புரிஞ்சுதுங்களா பாருங்கள் அமெரிக்காவின் மிக சக்தி வாய்ந்த அதிநவீன வான் பாதுகாப்பு ஏவுகணை தளவாடங்களை வந்து இது பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா அப்போ அந்த தாட்னா என்னன்னு பாருங்கள் டெர்மினல் ஹை அல்டிடியூட் ஏரியா டிஃபென்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் பார்த்துக்கோங்க தாட் அப்படின்னா டெர்மினல் ஹை அல்டிடியூட் ஏரியா டிஃபென்ஸ் இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேலஸ்டிக் வகை ஏவுகணைகள் நம்ம படிச்சிருப்போம் பார்த்திங்களா அதாவது அது என்னதுன்னா பக்கத்தில் இருக்கிற கூடிய பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இலக்கையோ இல்லை தூரத்தில் இருக்கிறையோ இல்லை நடுத்தரத்தில் இருக்கக்கூடிய இலக்கையோ வந்து என்ன பண்ணோன்னா தாக்கி அளிக்கக்கூடிய வகை ஏ ஏவுகணை தான் வந்து பேலஸ்டிக் மிஸ்ஸில் நீங்கள் படிச்சிருப்போம் ஓகேங்களா அந்த பேலஸ்டிக் வகை ஏவுகணையில் இடைமறித்து அழிப்பதற்காக உருவாக்கப்படுறது தான் பார்த்திங்கன்னா தாட் வகை ஏவுகணை
இந்த யூரோப்போ கிளிப்பர் அது எதற்காக அனுப்பப்பட்டது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் நாசா அமெரிக்கா வந்து அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த சேட்டலைட்டு எதிர் எதை ஆய்வுபடு ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக அனுப்பிச்சிருக்காங்கன்னா வியாழன் வியா வியாழன் கோள் ஜூபிட்டர் இருக்குது பார்த்திங்களா ஜூபிட்டரை யூரோப்போ அப்படிங்கிற நிலவை வந்து சுற்றி வரும் அதாவது நிறைய நிலவு இருக்குது ஜூபிட்டரை சுற்றிலாம் சரிங்களா அந்த ஜூபிட்டரை சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு நிலவு தான் பார்த்திங்கன்னா யூரோப்பா அப்படிங்கிற நிலவு அந்த யூரோப்பா நிலவு ஆய்வு பண்ணுவதற்காக தான் யூரோப்பா கிளிப்பர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாசா வந்து ஜூபிட்டருக்கு என்ன பண்ணியிருக்காங்க சேட்டலைட்டை அனுப்பிச்சிருக்காங்க எந்த ராக்கெட் மூலமாக பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபால்கன் ஹெவி பிளாக் ஃபைர் ராக்கெட் இந்த ராக்கெட் மூலமாக ஃபால்கன் ஹெவி பிளாக் ஃபைர் ராக்கெட் மூலமாக இந்த ராக்கெட் வந்து யாருக்கு சொந்தமானது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எலன் மஸ்க் அவங்க இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவருக்கு சொந்தமான ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இருக்கும் அந்த நிறுவனத்துடைய ராக்கெட் தான் அந்த நிறுவனம் தயாரித்த ராக்கெட் தான் பார்த்திங்கன்னா ஃபால்கன் ஹெவி பிளாக் ஃபைர் ராக்கெட் அந்த ராக்கெட் மூலமாக யூரோப்போ கிளிப்பை வந்து என்ன யூரோப்பா கிளிப்பர் என்ன பண்ணுறாங்க யூரோப்பாவுக்கு நிலவா அந்த யூரோப்பா அப்படிங்கிற நிலவை ஆய்வு பண்ணுறதுக்காக அனுப்புகிறாங்க ஓகேங்களா யார் அமெரிக்கா புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இப்போது இந்த இது எதற்காகனா முன்னாடியே வியாழனுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்களான்னு கேட்டால் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அது கலிலியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விண்கலத்தை முன்னாடியே அனுப்பிச்சிருக்காங்க யாருங்க நாசா தான் அனுப்பிச்சிருக்காங்க இந்த யூரோப்பா நிலவு ஆய்வு பண்ணுறக்காக தான் அந்த விண்கலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றஞ்சு டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா அந்த கலிலியோ விண்கலம் வந்து அந்த யூரோப்போடைய அந்த யூரோப்பா நிலவருக்கு பார்த்திங்கன்னா அதை ஆய்வு பண்ணியிருக்கு ஆய்வோடைய ரிசல்ட் என்னென்னு பாருங்கள் யூரோப்பாவின் பனிக்கட்டி படல இருக்கும் பார்த்திங்களா யூரோப்பில் பனிக்கட்டி படலம் இருக்குது அந்த நிலவில் அந்த பனிக்கட்டி படலமுக்கு அடியில் பெருங்கடல் இருக்கிறதாகவும் அந்த பெருங்கடலில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாகவும் அது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா அதனுடைய ஆய்வின் முடிவில் வந்து நமக்கு சொல்லியிருக்கு புரிஞ்சுதுங்களா இன்னொரு இதுக்கு அடுத்த முயற்சியாகத்தான் சரி இன்னும் அந்த அங்கே வந்து உயிர்கள் வாழ்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குமா மனிதர்கள் அங்கே குடியேற முடியுமா அப்படிங்கிறக்கான ஒரு ஃபர்தர் ஒரு மூவ் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வந்து நாசா வந்து யூரோப்பா கிளிப்பர் விண்கலத்தை அனுப்பினது ஓகேங்களா அப்போ யூரோப்பா கிளிப்பர் அப்படிங்கிறது எதற்காக அனுப்பப்பட்டது எந்த நாடு அனுப்பியது இதற்கு முன்னாடி இது சம்மந்தமான விண்கலம் அனுப்பிச்சிருக்காங்களா அப்படிங்கிறது இந்த மூணு பாயிண்ட்டையும் நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பாருங்கள் ஸ்டார்ஷிப் விண்கல பூஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்க இது என்னன்னு பாருங்க அதாவது ஒரு அதாவது பரிசோதனை பண்ணியிருக்காங்க எந்த அதாவது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்பேஸ் முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் எலான் மஸ்க் அவர்களுக்கு சொந்தமான நிறுவனம் தான் ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் அந்த ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க என்ன பரிசோதனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விண்வெளி ஆய்வு செய்வதற்காக வீரர்கள் சரக்குகள்லாம் போகும் பார்த்திங்களா அந்த விண்கலத்தை வீரர்கள் மற்றும் சரக்குகளை ஏற்றி அனுப்பக்கூடிய அந்த விண்கலத்தை என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சும்மா வந்து பரிசோதனை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க புரிஞ்சுதுங்களா விண்வெளிக்கு அனுப்பிச்சு அவங்க ஒரு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரிலாம் போயிட்டு இந்த மாதிரிலாம் வரணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் யோசிச்சுருப்பாங்க பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி என்ன பண்ணி பார்த்துருக்காங்கன்னா டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க பாருங்கள் அந்த டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த சேட்டலைட் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா அதாவது இப்போ வந்து வீரர்களையும் சரக்குகளையும் உள்ளே வச்சு அனுப்பல அவங்க சும்மா அந்த சேட்டலைட் வந்து கரெக்டாக நம்ம பண்ண டார்கெட்டை அது அச்சீவ் பண்ணுதா அப்படிங்கிறக்காக என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கிறக்காக டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்படி வந்து அனுப்புகிறாங்க சரிங்களா அந்த ஸ்டார்ஷிப் விண்கலத்தை வந்து அனுப்புகிறாங்க அந்த விண்கலம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அதனுடைய முன்பகுதி என்ன பண்ணுன்னா சுற்றும் ஃபஸ்ட்டு போய் மேலே போயிடுச்சு போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா சுற்றிய பின் அதனுடைய முன்பகுதி சுற்றிய பின் கடலில் விழுந்துச்சு கடலில் விழுந்துருச்சு ஓகேங்களா அடுத்து இதில் வந்து டெஸ்ட்டு தான் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதுவே வந்து கடலில் விழுகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கடலில் விழுந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அதனுடைய பூஸ்டர் இருக்கும் பார்த்திங்களா ராக்கெட் பூஸ்டர் பூஸ்டர் என்ன பண்ணுமாமா பூஸ்டர்னால் இந்த இடத்துல ராக்கெட்டை சொல்கிறாங்க அந்த விண்கலத்தை அனுப்பக்கூடிய பூஸ்டர் அதுதான் ராக்கெட் ஓகேங்களா அந்த பூஸ்டர் என்ன பண்ணுமாமா அந்த அது இந்த விண்கலம் வந்து இந்த முன்பகுதி கடலில் விழுந்துருச்சு இல்லைங்களா சுற்றியதுக்கப்புறம் கடலில் விழுந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் அந்த பூஸ்டர் என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்கிறாங்கன்னா நேராக வந்து பூமிக்கு வந்து சாப்ஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற அவங்க தயார் பண்ணி வச்சுருக்காங்க தயாரித்து வச்சுருக்காங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் சரிங்களா சாப்ஸ்டிக்ஸ் பாருங்கள் அந்த பேரை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கோங்க சாப்ஸ்டிக் ஸ்டாண்ட் இது ஒரு தொழில்நுட்பம் தான் அந்த ஸ்டாண்டில் வந்து நின்றும் அந்த ராக்கெட் அந்த பூஸ்டர் வந்து நின்று புரிஞ்சு
அப்போ இந்த பூ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து அந்த பூஸ்டருக்கான செலவு குறையலைங்களா அந்த பூஸ்டர் ஒருவேளை அங்கேயே இருந்தாவோ இல்லை கடலில் விழுந்தாவோ அந்த இடத்துல இல்லை நமக்கு என்ன ஆகும்னா நமக்கு திரும்பி நம்ம என்ன பண்ணோம் ஒரு ராக்கெட்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் பூஸ்டரை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம் ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை அதை போய் அதை லேண்ட் பண்ணி விட்டுட்டு திருப்பி தன்னுடைய பிளேஸ்க்கே வந்துடுறதுனால இந்த ராக்கெட்டை உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய செலவு நமக்கு என்னவாகும் மிச்சமாகும் இது வந்து ஒரு விண்வெளியில் ஒரு மிகப்பெரிய முன் விண்வெளி துறையில் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றமாக இது பார்க்கப்படுது ஏன்னா எல்லாருமே இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே ரீயூசபிள் லான்ச் வெஹிக்கல் அதில் தானே போயிட்டுருக்காங்க ஏன்னா நம்ம திரும்ப திரும்ப அந்த லான்ச் வெஹிக்கலை வந்து அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் வந்து இப்போ வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணிகிட்டே போகிறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு பரிசோதனை அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியாக தான் பார்க்கப்படுது ஓகேங்களா அதே மாதிரி அதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா விண்வெளி செலவு இதன் மூலமாக குறையும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இதெல்லாம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க நம்ம விண்வெளியில் வந்து என்னென்னலாம் சாதனை இது வந்து அமெரிக்கா ஒரு நிறுவனம் தான் சரிங்களா ஆனாலுமே வந்து பொதுவாக விண்வெளின்னு பார்க்கும் பொழுது பொதுவாக எந்த நாடு அனுப்பி அனுப்பிச்சாலும் நமக்கு அந்த ஆய்வு நமக்கு தெரிய தான் போகுது ஓகேங்களா பாருங்கள் அடுத்தது ஜம்மு காஷ்மீர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோங்க ஜம்மு காஷ்மீரை பற்றி நிறைய டைம் நம்ம பார்த்துட்டோம் இதில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நம்ம முன்னாடியும் பார்த்து பார்த்தீங்களா ஜம்மு காஷ்மீரில் இப்போ அது வந்து யூனியன் பிரதேசம் அது பார்த்திங்கன்னா சட்டப்பேரவையுடன் கூடிய யூனியன் பிரதேசம் அதனால் அந்த யூனியன் பிரதேசத்தில் ரெண்டு ஹெட் இருப்பாங்க ஒருத்தர் வந்து துணைநிலை ஆளுநர் இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் பார்த்திங்கன்னா சிஎம் இருப்பாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு பேருத்துக்கும் இடையில் நிர்வாக ரீதியாக பிரச்சனை வரும் அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்துட்டோம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அப்போ இதில் என்ன ரெண்டு ஒரு பிரச்சனை வந்திருக்கு பாருங்கள் சட்டமன்றத்தில் சட்டமன்றத்தில் இப்போ சட்டமன்றத்தில் பார்த்திங்கன்னா யார் இருப்பாங்க மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தான் இருக்கணும் அதில் ஐந்து உறுப்பினர்களை துணைநிலை ஆளுநர் நேரடி நியமனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒன்று சர்ச்சை ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அப்படிங்கிற ஒரு ரூல் துணைநிலை ஆளுநருக்கு அதிகாரம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இந்த சட்டம் இந்த ரூல் பார்த்திங்களா இது ஒரு பிரச்சனையாச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று பார்த்திங்கன்னா குடிமை பணிகளையும் காவல்துறையிலையும் நேரடி நியமனம் நடக்கணும் அதாவது துணைநிலை ஆளுநர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா நேரடி நியமனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறக்காக ஒரு சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற அப்படிங்கிற ஒரு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா இந்த என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா குடிமை பணிகளுக்கும் காவல்துறைக்கும் என்ன ஆட்கள் இருப்பாங்க பார்த்திங்களா அவங்கள வந்து நேரடி நியமனம் பண்ணணும் துணைநிலை ஆளுநர் வந்து நேரடி நியமனம் பண்ணணும் அதற்காக வந்து சட்டத்திருத்தம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு விஷயம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து அங்கே சர்ச்சைக்குள்ளாகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா துணைநிலை ஆளுநருக்கு என்னாகும் அப்படின்னா அதிகமான அதிகாரத்தை கொடுக்குற மாதிரி ஆயிரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசப்படுது அதே மாதிரி அந்த நிர்வாக ரீதியாக இதன் மூலமாக பிரச்சனையெல்லாம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசப்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இது அப்பப்போ சின்ன சின்ன நியூஸ் வரும் ஓகேங்களா அதெல்லாம் நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது பாருங்கள் இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு இது கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இந்த பேப்பர் எடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா அந்த நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் நம்ம டெலிகிராம் சேனலில் போட்டிருக்கோம் பாருங்கள் காலநிலை மாற்றமும் பெண்களும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எல்லாத்தையுமே அஃபெக்ட் பண்ணுற விஷயம் பெண்களை பெண்களுக்கும் பெண்களுக்கு மட்டும் பர்டிகுலராக பா பாதிப்பு அதிகமானு கேட்டால் ரொம்பவே பாதிப்பு அதிகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதற்கான வந்து ஒரு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் இந்த கட்டுரையாக இருக்கும் பாருங்கள் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் காப் டுவெண்ட்டி எயிட் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு காலநிலை மாற்றத்திற்கான ஒரு மாநாடு எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி வருஷ வருஷம் நடக்கும் கடைசியாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் நடந்துச்சு அந்த மாநாட்டில் என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள பதினஞ்சு புள்ளி எட்டு கோடி மக்கள் வந்து வறுமை நிலைக்கு போயிடுவாங்க இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எப்படிங்க வறுமை நிலைக்கு போவாங்க அப்படின்னா காலநிலை மாற்றத்தினால நமக்கு தண்ணீர் பஞ்சம் கிடைக்கும் தண்ணீர் பஞ்சமாகும் நிறைய தண்ணியெல்லாம் தேடி தேடி போகணும் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ என்ன ஆகும் தண்ணீர் பஞ்சம் உணவெல்லாம் வந்து கிடைக்காது சரிங்களா விவசாயம் பண்ண முடியாது உணவு கிடைக்காமல் போயிடும் அப்புறப்ப சி பட்டினி உயிரிழப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனையிலாம் தான் ஆயிரும் புரிஞ்சுதுங்களா எவ்வளோ பெரிய காலநிலை மாற்றம் அப்படிங்கிறது இது ஒரு ந நாட்டுக்கு மட்டுமானதும் கிடையாது வேர்ல்டு லெவலே ஒரு குளோபலாக இந்த பிரச்சனை வந்து நமக்கு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் கண்டிப்பாக புரிஞ்சுதுங்களா இதை சொல
புரிஞ்சுதுங்களா அந்த மலை அவ்வளோ பயங்கரமாக போகுது வெள்ளை அளவுக்கு போகுது அப்போ என்ன பண்ணுறாங்க மக்கள் அங்கேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறாங்க அப்போ பெர்மனண்ட்டாக போ அதாவது டெம்பரவரியே போகிறவங்களும் இருக்காங்க பெர்மனண்ட்டாக வந்து என்ன ஆகிறாங்க இடம்பெயர்தல் நடக்குது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி காலநிலை மாற்றத்தினால இடம்பெயர்வு அப்படிங்கும் பொழுது எண்பது பர்சன்ட் ஆண்களை விட எண்பது பர்சன்ட் வந்து பெண்கள் தான் அதிகமாக வந்து இடம்பெயர்வுக்கு வந்து பாதிப்படைகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா பெண்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தண்ணி இல்லாமல் போகுது அப்போ யாருங்க அதிகமாக பாதிப்பு உள்ளவங்க பெண்கள் தான் அப்போ பெண்கள் தான் என்ன பண்ணும் ரொம்ப தூரமாக போய் தண்ணீர் எடுத்துகிட்டு வரணும் நீர் எடுத்துகிட்டு வரணும் அது ஒன்று இருக்கு இல்லைங்களா அதுவே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரொம்ப தூரம் நடந்து போகணும் மன உளைச்சல் அதிகமாக ஏற்படும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக நான் இதை சொல்கிறேன் புரிஞ்சுதுங்களா ரொம்ப தூரம் போய் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படிங்கும் பொழுது தண்ணி இல்லை அப்படிங்கும் பொழுதே வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்படுறது ஏன்னா அந்த வேலையை அவங்க தான் பார்த்துட்ருக்காங்க அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க அதிகமாக பாதிக்கப்படுறதா அப்படி பாதிக்கப்படுவாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அது போக இந்த இடம்பெயர்வுனால அதிகமாக இடம்பெயர்ந்து போகிறது யாருன்னா பெண்கள் தான் புரிஞ்சுதுங்களா அதுக்கப்புறம் இந்த இடம்பெயர்வுனால என்ன நடக்குதுன்னா கல்வியில் பெண் பெண்களுடைய அதாவது ஆண் குழந்தைகளை விட பெண் குழந்தைகள் வந்து பாதியிலேயே படிப்பு நிறுத்திடுறதா சொல்கிறாங்க எந்த அமைப்பு பார்த்திங்கன்னா யுனைடெட் நேஷன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ரெஃப்யூஜிஸ் புரிஞ்சுதுங்களா அந்த க இதனால் பெண்களுக்கு தான் பாதிக்கப்படுறாங்க கல்வியை கல்வியில் வந்து இடைநிற்றல் அப்படிங்கிறது ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேர்த்துக்குமே இருக்குது பெண் குழந்தைகளுக்கு ஆனால் இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால இருக்க ஏற்படக்கூடிய அந்த இடப்பெயர்வு மூலமாக பெண்கள் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க பெண்கள் தான் வந்து படிப்பு பாதியிலே விட்டுறதா விட்டுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு யுனைடெட் நேஷன் ஹை கமிஷனர் ஃபார் ரெஃப்யூஜிஸ் வந்து அந்த அமைப்பு வந்து சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அது போக பார்த்திங்கன்னா உணவு உற்பத்தியிலேயே நம்ம சொல்கிற உணவு உற்பத்தியிலேயே ஐம்பது டு எண்பது பர்சன்ட் வந்து பெண்களுடைய பங்களிப்பு தான் இருக்குது அதிகமாக பார்த்திங்கன்னா வேளாண்மையில் அதிகமாக வந்து பெண்கள் தான் ஈடுபடுறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பெண்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு போகும் அப்போ வேலைவாய்ப்பு போகும் பொழுது என்ன ஆகுது வறுமை நிலைக்கு அவங்க தள்ளப்படுறாங்க அவங்களுக்கு தேவையானதெல்லாம் எதுவுமே வாங்கிக்க முடியாது அவங்க கையில் பணம் இருக்காது அப்படிங்கும் பொழுது அவங்க வந்து வறுமை நிலைக்கு வந்து தள்ளப்படுறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்னா அதிகமாக வந்து வேளாண்மையில் அதிகமாக பெண்கள் தான் இருக்காங்க அது ஒன்று ஓகேங்களா அப்புறம் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உணவு உற்பத்தியில் வந்து பெண்களுடைய பங்களிப்பு எவ்வளோ இருக்குங்க ஐம்பது டு எண்பது சதவீதம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் பத்து ப பத்து பர்சன்ட்டுக்கு குறைவான பெண் நில உடைமையாளர்கள் தான் இருக்காங்க அப்போ நில சொந்தமான பெண்கள் வந்து பத்து பர்சன்ட்டு கம்மியாக தான் இருக்காங்க உணவு உற்பத்தியில் அவங்க அப்போ என்ன அர்த்தங்க வேலையாட்களாக அவங்க இருக்காங்க உணவு உற்பத்தியில் ஒரு வேலையாட்களாக இருக்காங்க ஆனால் அவங்களுக்கு நில சொந்த நிலன்ட்டு ஒன்றுமே கிடையாது அப்படிங்கிறத இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அடுத்தது பாருங்கள் இது முன்னாடி நம்ம பார்த்தது தண்ணீருக்காக பெண்கள் இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால தண்ணீர் பஞ்சம் ஏற்படும் தண்ணீருக்காக பெண்கள் பார்த்திங்கன்னா நெடுந்தொலைவு போகிறாங்க இதனால் ஒரு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த கருக்கலைப்பெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா ரொம்ப தூரம் நடந்து போக வேண்டியது வரும் வெயிட்டு தூக்கிட்டு வர வேண்டியது வரும் பாருங்கள் எப்படிலாம் இந்த காலநிலை மாற்றம் வந்து எப்படி பெண்களை பாதிக்கப்படுத்துதுன்னு பாருங்கள் புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இதன் மூலமாக வந்து கரிச்சிதைவு நடப்புறக்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க பாருங்கள் அது போக பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை வந்து இந்த காலநிலை மாற்றத்தினால அதிகமாகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா காலநிலை மாற்றத்தினால நம்ம முன்னாடியே சொன்னோம் எல்லாருமே வந்து வறுமை நிலைக்கு போயிடுவாங்க வறுமை நிலைக்கு போகும்பொழுது என்ன பண்ணுவாங்க அதாவது வறுமை நிலையில் இருக்கிற பெண்களை தான் வந்து என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா உழைப்புக்காக என்ன பண்ணுறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கடத்திட்டு போகிறது புரிஞ்சுதுங்களா கடத்திட்டு போகிறது அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உழைப்பை உழைப்பு சுரண்டல் சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா வேலையை அதிகமாக வாங்கிறது அந்த மாதிரிலாம் வந்து பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை வந்து அதிகமாக இதாகிடுது அதே மாதிரி குடும்ப வன்முறையும் அதிகமாகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்னா வறுமை வறுமையான குடும்பத்திலேருந்து ஒருத்தர் திருமணம் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னா ஒரு பெண்ணை வந்து வறுமையான குடும்பத்திலேருந்து திருமணம் பண்ணிட்டு வராங்க அப்படின்னா எல்லா இடத்துலையுமே வந்து அவங்கள வந்து ஒரு பெண்ணாக பார்க்குறாங்க அப்படிங்கிறது கிடையவே கிடையாது புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ அந்த இடத்துல வந்து குடும்ப வன்முறை அப்படிங்கிறது அதிகமாக போயிடுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுதுங்களா அதே மாதிரி இன்னொரு ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இப்போ வந்து சராசரி வெப்பநிலை முன்னாடி இருந்ததுக்கு ஒன்று புள்ளி ஒன்று டிகிரி செல்சியஸ் வந்து அதிகமாயிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ ஒன்று புள்ளி ஒன்று டிகிரி செல்சியஸ் அதிகமாயிருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க இப்படியே விட்டுட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பது
அப்படிங்கிற ஒரு டாபிக் கொடுத்தா நீங்கள் இந்த மாதிரிலாம் எழுதலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது பாருங்கள் சமர்த்தக் சமர்த்தக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய கடற்படைக்காக எல்என்டி நிறுவனம் வந்து ஒரு ஒரு பண்ணோ ரெண்டு க பண்ணோக்கு கப்பலை வந்து தயாரிக்கிறத வந்து சொல்லியிருப்பாங்க அதில் முதல் பண்ணோக்கு கப்பல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல்என்டி நிறுவனம் வந்து தயாரித்து கொடுத்துருக்காங்க தயாரித்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமர்த்தக் அப்படிங்கிறக்கான அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆதரவாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு உதவியாளர்னு சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா அதையும் சொல்லணுங்கிறக்காக சமர்த்தக் அப்படிங்கிறக்கு ஒரு பேர் வந்து அந்த கப்பலுக்காக பேர் வச்சுருக்காங்க ஓகேங்களா சமர்த்தக் அப்படிங்கிறக்கான பொருள் பார்த்திங்கன்னா ஆதரவாளர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா இப்போ இந்திய கடற்படைக்காக முதல் பண்ணோக்கு கப்பல் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க தயாரித்து வந்து இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கு பெயர் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சமர்த்தக் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்என்டி நிறுவனம் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்திய கடற்படைக்கும் எல்என்டி நிறுவனத்துக்கும் தான் ஒரு ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாக இருக்கும் ரெண்டு கப்பல் செஞ்சு தர்றதாக வந்து எல்என்டி கருவ நிறுவனம் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க ஒன்றை வந்து தயாரித்து கொடுத்துட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய கடற்படை தளபதி யாருன்னு பார்த்திங்கன்னா அட்மைரல் தினேஷ் கே திரிபாதி இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு படைக்கு தளபதி இருப்பாங்க அதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒன்று அப்பப்போ வரும்பொழுது அந்த நியூஸ் சம்பந்தமாக வரும்பொழுது பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஏன்னா புதுசாக நியமிக்கப்பட்டவங்க தான் கேட்குறாங்களா அந்த மாதிரிலாம் கிடையாதுங்க எந்த மாதிரி வேணாலும் கேட்கலாம் முன்னாடியே இருக்கிறவங்கள இப்போ ரீசெண்டாக அவங்க ஏதாவது ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாங்க அதன் அதில் இருக்கிற கூட என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா அவங்க அடிக்கடி பேசிகிட்டு இருப்பாங்களா ஸ்பீச் கொடுத்துருப்பாங்கள அப்போ அதை பற்றி வந்து அவங்கள பற்றி கேட்கலாம் அவங்க யார் இருக்காங்க இப்போ சா இப்போ யார் இருக்காங்க கடற்படை தளபதியாக யார் இருக்காங்க விமானப்படை தளபதியாக யார் இருக்காங்க ஸ்பீக்கராக யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ ப்ரெசண்ட்டாக வந்து யார் யாரெலாம் வந்து பதவி வகிக்கிறாங்களோ அவங்கள பற்றியும் நம்ம நம்மளை வந்து என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா கொஷின் கேட்கப்படலாம் ஓகேங்களா ஓகேங்களா இன்றைக்கான நியூஸ் அவ்வளோதாங்க இதற்கான நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங் எல்லாமே வந்து நம்ம வந்து டெலிகிராம் சேனலில் வந்து சென்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது கிஷோப் அகாடமிக்குன்னே சொல்லிவிட்டு செப்பரேட்டாக டெலிகிராம் சேனல் இருக்குங்க ஜாயின் பண்ணாதவங்க கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து என்ன கொடுத்துருக்கோன்னா டெலிகிராம்க்கான லிங்க்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஜா இருக்கு ஆல்ரெடி இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ரெகுலராக வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா இந்த நியூஸை வந்து பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூஸை ஒரு டைம் ரீட் பண்ணுங்கள் அப்போ தாங்க நான் திரும்ப திரும்ப அதை தான் சொல்கிறேன் பார்த்ததோடு விடாதீங்க கண்டிப்பாக நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய நியூஸை நம்ம கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய பார்வை வேறு மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா மெயின்ஸ் எழுதும் பொழுது நம்மளுடைய பார்வை அப்படிங்கிறது ஏன்னா அந்த எடிட்டோரியல் பேஜ்லேயே நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க எழுத்தாளர்கள் எழுதியிருப்பாங்க அவங்கள அவங்களுடைய ஒப்பீனியன்ஸ் எழுதியிருப்பாங்க நீங்கள் படிக்கும் பொழுது மட்டும்தான் இது சரியாக தவறா அப்படிங்கிறத நம்மளால் அனலிசிஸ் பண்ண முடியும் புரிஞ்சுதுங்களா குரூப் ஒன் குரூப் டூலாம் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நியூஸ் பேப்பர் ரெகுலராக படித்து தாங்க ஆகணும் இது ஸ்கிப் பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் மந்த் வந்து கண்டிப்பாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைம் அதிகமாக தான் எடுத்துக்கும் போக போக நமக்கு டைம் குறையும் நம்ம நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமல் போகிற போகிறக்கே காரணம் என்னென்னா இதுக்கு டைம் அதிகமாக எடுத்துக்குது இதையே நம்ம விடணும் இதையே நம்ம வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அதை நம்ம படிக்காமல் விட்டுறோம் அப்படி கிடையாதுங்க ஒரு மாதம் ஒரு ரெண்டு மாதம் போக போக என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நீங்கள் படிக்கிறக்கான டைம் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் ஓகேங்களா அதாவது அந்த கரண்ட் அஃபர்ஸ் டெலிகிராம் சேனலை வந்து ஜாயின் பண்ணாதவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய லிங்க்கில் வந்து என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க அப்டேட்ஸை வந்து அப்பப்போ பார்த்துட்டே வாங்க ஓகேங்களா அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம் நன்றி